这应该是许云川最惊险的一盘棋。由于布局选择失误，中局陷入了全面被动。当红智红天王走出空头炮的时候，整个赛场都响起了雷鸣般的掌声，都觉得这个棋啊，许云川不行了。但是呢，许云川凭借着他那个顽强的斗志，靠这个鬼魅残棋，最后逆转乾坤。在残棋阶段，当时。他自己都觉得这个棋要和了，陷入了绝望。哎，洪天王在时间紧张之下又送上了一份大礼。说到这儿，可能大家都知道是哪一盘棋了。没错，就是2009年九城职业杯上面总决赛两个人的精彩对局。许云川先走，当头炮，红智洪天王上马，红旗选择了请兵，黑的出车，红的上马。黑棋平炮亮车三步虎，红的呢两头蛇。黑棋在这里选择了一路比较激烈的变化，哎，红天王不愧是乱战天王，选择了这种节奏简洁明快的下法。弃完之后高车再捉，哎，也有不要这个兵的。实战呢，他是选择了往下冲，那人家呢过来就挂个双，这个兵象你肯定要给一个。许仙呢选择了平兵。保留兵，弃掉这个底象。弃完之后，那红旗肯定要平炮，把这个车盖住。黑棋呢，在这里啊，选择了一个挺边卒。这招棋啊，走的是非常的细腻。红旗呢，回马，踩一下车。黑棋呢，只能是退车。红旗上马再踩。他就平过来捉兵，红旗呢就上马，这个时候你肯定是不能吃，这有一个大将抽车的手段。飞象，红旗呢走到这儿之后，把车开出来，抓一下这个炮，拐角马保住。哎，这个象已经丢了，如果说这个过河兵再被人家吃掉，那红旗呢没有任何便宜啊。所以说呢，他平过来。平过来之后，黑的出车，红旗下兵。黑棋要是进炮来封这个车，没有意义。他呢是选择了一种平炮对车，这也是正招。对完车之后，让你这边啊显得更加的空虚，少了呀一路大军来支援。踩掉，红旗呢选择了一手上马。上马之后，哎，黑棋在这里啊，走了一招棋，出乎了红旗的意料，让红旗呢陷入了被动。怎么走的呢？高一手炮，这招棋啊，许仙后事后坦坦言，他说他没有想到，这招棋走的很诡异。下一招准备平炮将你弄住，弄住之后要踩你的兵，还有一个退回来抓你的马，你马再跳，这边就倒下来给你来一将。那你可受不了啊！那走到这儿，红旗没办法，平炮先打一下马，黑棋呢上马，上马之后面临着人家这个退回来捉，怎么办呢？在这里啊，许仙呢打了个花枪，高车，高车什么意思呢？他想引诱啊，他来抓，抓的时候啊再高一步，这样呢你一吃他就有一个打将。你要是一不是，哎，他再把这个卧薪马跳出去。但是呢，洪天王这个不愧是乱战天王，他接下来呀一套组合拳，让这个许云川呢头疼不已，还是退回来抓。那你只能回来再抓，现在是个抓双，被逼无奈，只能平兵交换了。黑棋一吃，这样呢？你这一边啊，又少了一路大军，吃，然后呢打出来，现在怎么办？要打中兵，炮正无子，要沉底炮。那走到这儿，这个许仙陷入长考之后，打了一将，然后呢？拆中炮，哎
，实在是不能容忍让人家这个底炮沉下来。那黑旗呢，打一江，红旗明显的不能补下，让人家炮正无准，就选择上马，海炮，黑旗呢，退炮，红旗呢，先把炮走开，黑旗呢，鞭炮发出来，哎，这一鞭炮发出来不得了了，红炮要杀。你要是马踩呢，这一将一将又要抽车，所以说呢，这招棋一走出来，这个当时是在这个体育馆比赛，体育馆这个观众席上人都站起来了，啪啪啪啪的开始鼓掌了，说这个棋同志要赢了。但是呢，接下来许仙呢两步非常顽强的硬招，出乎了天王的意料，红旗呢竟然呢给他吃了。哎，这红志就愣住了，这难道就不怕我这一将抽你的车吗？啊，都走成这了，那也只能来了。将一军，哎，红旗呢又走退步棋，他并没有上势，他呢来一手啊，鞭炮，这招棋又再次出乎天王的意料，把天王陷入长考了。天王一看，吃一将，人家肯定是平炮。叫你反杀，你再过来吃炮，人家这个车呢就甩过来杀你了。那走到这儿，他就选择了吃炮，不吃马了。那来上个师，再回马，再回去吃马。哎，红旗呢就慢慢跳下去了。你要是抽车，哎，不好意思，人家有一个出帅呀，反杀。哎，这个兵啊，发挥了这个奇效。现在呀，这个点住腰，锁住喉。黑棋一看不行了，他就选择来一手啊，回马，避让。红旗呢，来一个单击救主，回马金枪。以后你这个车呢，就没办法搁到这儿来将了，他这个车呢，以后就可以出去了。那他为了削弱这个兵的这个威力，他也赶快扬个士。那他呢，就把帅出来，以后这个师一打开，驹就可以过来了。黑棋呢进炮，黑棋进炮也是正确的。你要是退车就不好，有什么地方不好呢？以后这个车肯定是要跟这个车对调的。哎，这个炮进一步呢，就绊住了马腿，就削弱了他这个，减缓了他这个攻击的速度，攻击上势。那肯定不能让他狙过来呀，将电狙，那他肯定是要对掉。黑棋呢，吃掉，红旗呢，吃掉，吃掉之后，哎，这个炮呢，它就可以啊，放到肋上。你要是在这儿，你就不能往这儿来。那黑棋呢，就过来，踩进去，踩进去之后，黑棋退炮。将马别住，这儿回不来了，没法调整马位了。先进老帅，这样呢，双方把车对掉，就要进入马炮残骑的这个战斗了。你虽然说还多足，他是俩兵，他三个卒，但是呢，人家这个兵实在是太足了。而且呢，我们知道许仙那个有鬼魅残骑之称啊，这种马炮残骑他最擅长了。那下士准备以后上士来打这个兵。红旗呢？回马，黑旗上士，红旗先把兵走开。黑旗呢，选择了一手上马。黑旗上马之后，红旗进马，要踩足，要往这跳，或者说往这跳。那黑旗呢，选择一手上马。其实这个棋啊，他应该赶快呀、啊，考虑上个士，把老将偏出来，跑到这边来。因为现在他马炮兵都提到他这一次，老将偏到这边，离他远一点，还没事。红旗呢，先踩掉一个，黑棋呢，高一手炮，避免他这个以后进马又踩炮又叫杀的。那这样呢，他上个士，黑棋呢，红旗呢，来一将。只能下士。这时候红旗走一步，局部好棋，套过来，你不敢打，你一打我回来一将都给你出了
，那他呢就飞线。我现在呢是马炮联合来捉你，那他呢先来一将，只能上士。然后呢，正好有个回马，海炮的先手，你又来不及吃兵，他躲过来，以后呢这样来打，那他呢就先躲开，他再飞个象。他又来了，这次当他他出来了，他又靠过来。这个时候啊，他是选择了上市，就这个棋啊，他应该把老将上来，这样呢就减少了很多这个利用的机会。这个老将上来之后呢，以后这个象一回，还是有一些磨合的机会。他把这个士一打开之后，红旗呢？来一将，上来，回马，黑棋呢，回马，红旗退炮，以后准备这样来一将，那人家先先下个士，试住你，红旗，回马，海卒，海卒还带将啊，他可受不了啊，挺起来。要给你对掉，来一将，他下去，在这里呢，他是选择了一手进炮来牵住，那黑棋呢就退炮了，红旗还在吃过去，不能容忍让人家吃过来，黑棋呢飞掉，红旗呢他就再破掉他一个象。打掉之后呢，黑棋老将先进中，红旗进马，黑棋呢平炮将他盖住，以后就有上马，派出一群要来给你交换，一旦让他对掉了，那这个棋就赢不到了。这是两个人的第三盘战斗，应该是前面各胜一盘，这盘棋是和棋黑胜，然后是黑棋守和。这个冠军五十万奖金就到手了。他来一将，他出来，吃住马，红旗呢，跳，黑棋上马。现在你怎么办？我现在要吃你的这个兵，你要是吃掉这个，那他呢就可以啊，夹中间。强行的把这个炮啊给你对死，对死之后，那你这马兵对人家马卒肯定是赢不到了。你这个兵要是排开以后呢，人家还可以打你。所以说走到这儿啊，许仙呢都绝望了。他一看这个棋，怎么走都赢不了了，他呀，干脆啊又来了一个气炮轰势，啊不是啊，又来了个气兵轰势，等着以后过来这样来。其实呢，这招棋并不成立，因为啥呢？黑棋大可以给他吃掉，等你交叉的时候，把这个象一落就完了。你一将我再卖给你个象，你还是赢不到。只是可惜呢，由于前面许仙几步妙手，让这个红天王陷入长考之后啊，走到这里，天王的时间已经不多了。时间恐慌之下，他害怕人家这招平炮马后炮的绝杀，他走了一手啊，退炮，将这个炮拦住。这招棋一走，那许云川可就来劲儿了。为啥呀？他棋兵一送，你现在怎么办？我以后炮一甩，就是一个杀棋。黑棋呢，赶快回马来踩，红旗呢，平炮绊住，下一招一将绝杀无解，黑棋落象。哎，不好意思，你落象，我也是来了，来一将，走到这儿，红天王。只好微微一笑，投嘴认负了。因为你只有飞，飞完之后，这将助攻一平兵，绝杀无解。有的说许云川这盘棋运气太好了，又捡漏了。但是呢，我要说的呀，这个运气也是实力的一部分，大家认可吗？欢迎在评论区留言。